sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 8. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen bezeichnen das als der Himmelskaiser und die Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs, was die chinesischen Astrologen als Palast des Südens bezeichnen und die nennen das als rote Vogel. Und das liegt genau gegenüber von Palast des Nordens. Die Mondbewegung ist momentan in Tierkreiszeichen Waage. Die chinesischen Astrologen bezeichnen das als die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich gerade in Palast des Ostens, was die Chinesen als blaue Drache bezeichnen. Heute ist Halbmond und Sonne, Mond und Erde bilden sich ein Dreieck. Und verbindet sich hier drei Tierkreiszeichen. Steinbock, dort befindet sich die Sonne. Krebs, hier bewegt sich unser Planet Erde. Und Waage, und hier bewegt sich der Mond. Und das sind drei Elemente. Steinbock ist Erdeelement, Krebs ist Wasserelement. Waage ist Luftelement und sie bilden sich ein Dreieck. Es fehlt die vierte Element, es fehlt die Feuer. Und es verkörpert heute die Tierkreiszeichen wieder, weil das Licht die Waage gegenüber und die Tierkreiszeichen wieder gibt heute die Gleichgewicht. All die Eigenschaften, was die Tierkreiszeichen wieder verkörpert, wie Neuanfang. Begeisterung, aktiv zu sein, etwas Neues starten, mutig zu sein, etwas wagen und schnell handeln. Und das ist die Energie, was heute mit einfließen können und damit sorgen wir auf die energetischen Ebenen, auf die Gleichgewicht. Nicht nur hier bei diesem Halbmond fehlt von dem Sternen her die Gleichgewicht, aber wir können das beeinflussen und Richtung Tierkreis zeichnen wieder zeigt uns den Weg, wo wir diese energetische Gleichgewicht ähm, sorgen können, sondern es kommt nochmal etwas dazu und das ist die Lilith-Energie. Und das hat heute auch eine Bedeutung, gestern schon. Und ich nenne diese Ereignisse als Schicksalstage. Das hat jetzt mit Halbmond gar nichts zu tun. Das hat mit Lilith-Energie etwas zu tun. Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel und dieser Schnittpunkt befindet sich im Mondumlaufbahn. Und das ist der weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen, was die Mond überhaupt erreichen kann. Und dann dreht sich um und nähert sich wieder zur Erde zu. Und dieser Energiefeld, diese Lilith, was auch Schwarzmond und oder die Schwester des Mondes auch bezeichnen wird, hat auch eine wichtige Funktion. Bezeichnet unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Visionen, unsere Träume, unsere Fantasie. Die Frage ist nun, wird das Realität oder bleibt ein Traum? Das liegt an unseren Händen. Immer wenn Mond einen Einfluss auf diese Energiefeld hat 
oder ein Planet Bewegung löst etwas aus, dann spüren wir das. Und dieses Energiefeld, diese Lilith-Energie bewegt sich gerade, weil das hat auch eine Bewegung, gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Also besonders die Steinbock-Geborenen spüren das hautnah. Sie haben damit gerade einen Prozess. Diese Wünsche, Sehnsüchte auch ernst nehmen, Gedanken machen, als Ziel setzen und diese Ziele zu erreichen. Und je nachdem, wie sich die Mond bewegt, löst was aus. Die Mond ist gerade in die halbe Strecke, bewegt sich Richtung Lilith, entfernt sich von der Erde und geht Richtung Lilith und befindet sich in diese halbe Strecke momentan. Dazu kommt auch noch diese Halbmondphase. Und das sind Momente im Leben, wo das umkippen kann, wo bei uns etwas auslöst, wo hier in diesem Schnittpunkt wir wichtige Entscheidung treffen, glauben an diesen Traum und haben wir diese Selbstbewusstsein oder diese Stärke, das auch zum Erreichen oder geben wir das auf und sagen wir, das hat eh keinen Sinn, das kann ich nicht, das wird sowieso nichts und solche Momente, solche Tage sind entscheidende, weil in solchen Tagen kann in beide Richtungen bewegen. Entweder werft uns das zurück und geben wir das auf oder stärkt uns das, stärkt unserem Glaube, das auch zum Erreichen. Ich nenne solchen Tagen als Schicksalstage. Da mache ich immer eine extra Aufnahme. Auch zeige ich auch Hilfsmittel, wie man das im Gleichgewicht, im Harmonie bringen kann. Und das hat schon gestern begonnen. Das ist die exakte Verbindung zwischen Mond und Lilith. Aber heute wirkt auch noch, und dazu kommt noch dieser Halbmond, wo auch ein energetischer Ungleichgewicht ist und verursacht natürlich Unruhe, aber das können wir harmonisieren. Also das für diese Halbmond und diese Lilith-Bewegung. Mond bekommt einen Einfluss von einem besonderen Stern. Und dieser Stern, was gerade die Mond bestrahlt, heißt Saphir. Es ist natürlich ein Edelstein und bringt uns Glück. Die Römer haben diesem Stern anderes bezeichnet. Die Römer nannten das äh, als äh, Porima, was später als Prosa äh, bezeichnet wurde und wurde bekannt, dieser Stern. Und die Römer saßen in diesem Stern auch, also sie nannten so Prosa, aber sie saßen in dieser, also die Römer haben dieser Stern auch bezeichnet als zwei Schwestern, Carmenta und Carmentis. Und diese Carmenta und Carmentis im alten, bei die alten Römer gilt als die zwei Schwestern der Weissagung und die Prophezeiung. Und die eine Schwester, Carmenta, wurde auch zugeordnet zu die Fortpflanzung. Und weil hier Mond auch einen Einfluss hat mit diesem Stern, Carmenta, kann auch bedeuten, dass heute die Fortpflanzung, da ist die Chance, also wenn jemand einen Wunsch hat und möchte ein Kind, dann ist die Energie, diese kosmische Energie, der Einflüsse von den Sternen, ist sehr hilfreich, weil diese Carmen da vermittelt eine gewisse Energie des Fortpflanzung und äh, Mond hat auch einen Einfluss zum Schwangerschaft, auch Mutter zu sein. Es ist immerhin eine pure weibliche äh, Energie, die Empfängnis symbolisiert auch. Also auch bei kosmischen Einflüssen, Mond saugt alles auf, also empfängt etwas, also hat mit Schwangerschaft auch was zu tun. Dann verlässt Mond diese Position, weil Mond bewegt sich im Vergleich zum anderen Planeten relativ schnell und kommt noch eine andere Begegnung hier, wird von Algorab bestrahlt. Algorab ist wenig Glück, also 
hat eine andere Bedeutung als jetzt Saphir. Al-Gurab ist der Rabe und die Rabe vermittelt hier Lügen. Und was ist die Geschichte dazu? Die Geschichte erzählt auch. Es gab Apollo, der Sonnengott, und sagte zu Rabe, flieg zum Quellwasser und bring frischem Wasser zu Zeus. Aber beeile dich. Die Rabe fliegt davon, hat von Apollo einen goldenen Becher bekommen, diese frische Wasser, diese Quellwasser zu bringen. Was passierte dann? Unterwegs findet die Rabe ein Feigebaum und hat Lust gehabt, aus diesem Feige zu essen. Aber die Feige war noch nicht reif. Was macht der Rabe? Sitzt da und wartet, bis die Feige reif waren. Natürlich hat Zeit verloren. Und dann fliegt weiter zum Quellwasser und dann zurück. Apollo fragte dann die Rabe, wo warst du denn so lange? Und die Rabe antwortete dann, oh Apollo, weißt du, unterwegs war diese Wasserschlange, diese Hydra sperrte mir den Weg und ähm, das war die Schuld, komme ich etwas später. Natürlich war das eine Lüge, aber Apollo hat diese Lüge auch erkannt und bestrafte den Rabe, weil Apollo hat alle im Himmel gesetzt, auch die goldenen Becher, auch die Wasserschlange, auch der Rabe und die Rabe muss jeden Tag die anschauen. Die Rabe schaut jeden Tag die Wasserschlange an, auch diese goldenen Becher an, natürlich sind Sternbilder im Himmel und erinnert immer, jeden Tag muss er sich erinnern auf seine Lüge. Für uns bedeutet das, wenn wir Information erhalten, dann sollen wir nachdenken, überlegen, ist es die Wahrheit oder ist das eine Lüge. Das ist die Botschaft und diese Botschaft vermittelt Algorab, dieser Stamm von Sternbild Rabe und natürlich das wird von Mond vermittelt für uns. Und das sind die Einflüsse von den Sternen und schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. Mit Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Es ist wichtig, ein gewisser Rückzug. Es ist wichtig, die innere Ruhe. Es ist wichtig, etwas vorbereiten, etwas planen. Aber genauso wichtig ist auch die Selbstdarstellung. Genauso wichtig ist auch, ähm, im Mittelpunkt zu stehen, etwas präsentieren, etwas ausstrahlen, in Bewegung kommen. Und die Steinbockgeborenen gleichen das gerade aus. Überlegen, wann ist es angebracht? aktiv zu sein, all das vermitteln und zeigen, was sie vorhaben, damit sie auch wahrgenommen werden. Und wann ist es angebracht, zurückziehen und abwarten und noch planen? Und da brauchen die Steinbockgeborenen gerade die Feingefühl. Wichtiges Thema ist auch diese Lilith-Energie, was ich erzählt habe, weil Lilith wirkt Direkt bei die Steinbock geborenen, das heißt Wünsche, Sehnsüchte, Träume auch ernst nehmen und jetzt gerade in diese halbe Strecke, wo ein bisschen wackelig ist und wir neigen dazu davonlaufen, wir neigen dazu, das zum Aufgeben hier gerade Stärke zeigen und nicht aufgeben. Und das trifft direkt die Steinbock. Natürlich wirkt das auf uns alle, aber die Steinbockgeborenen spüren das ganz stark in sich. Dann ist wichtiges Thema auch das Loslassen, von etwas trennen, verabschieden. Manchmal sind das eigenen Gefühlen wie Angst, Schuldgefühl. Es ist auch wichtig, das zum Transformieren. Das ist auch ein Thema. Aber die Steinbockgeborenen zeigen auch Kraft und Mut. Und diese Kraft kommt teilweise auf ihren Inneren. Die inneren Kraft ist sehr stark spürbar gerade. Die werden auch momentan wahrgenommen. Liebe Partnerschaft spielt aber auch eine wichtige Rolle. Wichtige Begegnungen oder die Partnerschaft in Ordnung zu bringen. 
Und wenn wir schon bei dem Sehnsüchte sind, das auch ernst nehmen, also die Liebe, die Gefühle, die Sehnsüchte auch ernst nehmen, das Vermitteln, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen. Das sind die Themen bei die Steinbock geboren. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist auch sehr wichtig, dass sie wahrgenommen werden. Sie spüren auch die Leichtigkeit. Aber wenn die Mut verlieren und die Kraft verlieren, dann haben die das Gefühl, es geht nichts voran. Und das kann Einschränkungen bedeuten. Und gerade bei diesem Halbmond, wo die Wiederenergie fehlt, genau das, was die Wassermanngeborenen hilft, mutig zu sein, etwas Neues starten, auch wenn das unerwartete Ereignisse kommen, das Anpassen mit Leichtigkeit, dadurch können sie etwas verbessern, ihren Leben euren, oder in ihren Lebenssituation momentan. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sich etwas unsicher. Es ist immer noch Thema, die Werte, die Selbstwertgefühl und Finanzen. Und die Finanzen können die Fischengeborenen jetzt verbessern und es nicht durch klaren Verstand nicht durch Buchhaltung, nicht durch Rechnen, sondern nach Gefühl. Das ist die ganze Geheimnis, was die Fischengeborenen hilft, momentan etwas zu gewinnen. Ein Gespräch kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Aber das nähert sich etwas und kommt eine Bestätigung. Wichtig ist, dass sie intuitiv handeln und dass sie bewusst sind, es können sie gerade die Geld im Fluss zu bringen, aber intuitiv. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen an den inneren Gleichgewicht achten. Das ist heute die fehlende Energie, was die kosmische Einflüsse harmonisieren kann. Und da haben die Wiedergeborenen gerade eine Aufgabe, andere Kraft zu geben, Mut zu geben, ein Beispiel zu sein, etwas durchführen. Und das können sie ganz gut, die Wiedergeborenen momentan, weil ist auch eine Vorwärtsbewegung. Veränderungen, dafür sorgt die Uranus-Energie. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten, also das ist die Bewegung. Und ähm, was noch wichtig ist bei den Wiedergeborenen, die Gewinn, die Finanzen, das in Ordnung zu bringen. Anderes als bei den Fischengeborenen. Bei den Fischengeborenen ist das die große Glauben und Vertrauen und die Intuition. Bei den Wiedergeborenen sind das die Buchhaltung, das Rechnen, eine ganz andere Energieform, aber die Thema ist dasselbe, also die Finanzen in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Ein gewisses Gleichgewicht brauchen die, Wieder äh, die Stiergeborenen auch, weil Erstens die inneren Unsicherheit überwinden. Zweitens ausgleichen, wann ist es angebracht, aktiv zu sein und wann sollen sie zurückziehen, ausruhen und bequem zu sein. So ähnlich wie bei die Steinbockgeborenen. Bei die Steinbockgeborenen ist wichtig, dass Selbstdarstellung dass sie wahrgenommen werden. Bei Stiergeborenen sind das andere Themen, wie zu Hause und die beruflichen Erfolg. Die brauchen beiden Plätze, die Sicherheit und die Stabilität. Das eigene Zuhause verschöne, dass sie die Ruhe finden und auch bequem machen. Aber auch um die Berufung kümmern, dass sie da auch Erfolg haben, Chancen haben, Anerkennung bekommen. Und beiden ist wichtig, die Einsatz und auch aktiv zu sein, Kraft zu zeigen. Wichtig ist auch noch auf anderen zugehen, besonders wenn das ein männliche Person ist, weil dieser Mann kann weiterhelfen. Bei den Stierdamen kann das natürlich auch die Liebe oder der Partner sein, auf diesen Mann zuzugehen. 
Die Tierkreiszeichnen Zwillingsgeborenen haben die Leichtigkeit. Sie können spielerisch etwas bewirken. Sie haben auch gerade diese schöpferische Kraft, etwas Eigenes zu schaffen oder ihre Ideen umsetzen. Das ist die Kreativität, was sie umsetzen können, auch im Beruflichen. Und damit haben die Zwillingsgeborenen gerade Erfolg. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch wichtig die Stabilität, besonders in die Liebe. Und ist auch ein wichtiges Thema die Liebe-Partnerschaft, weil das spiegelt etwas bei den Krebsgeborenen. Aber in die nächste Zeit wird noch etwas dazukommen und das ist die berufliche Situation. Es kann auch bedeuten, dass beide zusammen Liebe im Arbeitsplatz also bei den Themen wirken und die Arbeit nimmt mehr zu bei den Krebsgeborenen, aber Liebe ist immer noch aktuell, weil das spiegelt das Leben gerade und das sollen die Krebsgeborenen in Ordnung bringen, weil die brauchen auch diese Sicherheit und Stabilität. Die Tierkreiszeichen Löwengeboren haben immer noch karmischen Themen, das dauert, das ist ein lang, längeren Prozess, wo die Löwengeborenen gerade befinden. Momentan äh, zeigt sich das in die Liebe, Partnerschaft und das sind karmische Begegnungen oder karmische Liebe oder Zwillingsflamme, wie man auch nennt. Oder Seelenverwandtschaft, also einige Löwengeborenen erleben solche Momente, solche Situationen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und auch positive Veränderungen und die Leichtigkeit spüren gerade die Löwengeborenen auch die guten Ideen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen spüren auch die Leichtigkeit und sie haben auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Das werden sie auch in Ordnung bringen. Sie kümmern auch um die Finanzen, aber was die Verträge betrifft oder die Termine betrifft oder die schriftlichen Sache, was auch mit Erbschaft oder mit Finanzen zusammenhängt, da haben die Jungfrau geborenen gerade Einschränkungen. Also momentan kein Vertrag unterschreiben. Das führt zum Geldverlust. Oder bei die Buchhaltung, bei Finanzamt oder bei Banken, alles was so schriftlich geht oder die Termine, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das ist immer mit Risiko verbunden momentan. Liebe warten bis Merkur in Tierkreiszeichen Steinbock bewegt, dann sind die richtigen Augenblicke, das in Ordnung zu bringen. Was aber sehr schön und gut ist und vorteilhaft bei den Jungfrau Geborenen, das sind die Gefühle, das sind die Liebe, Partner, weil da kommt die Stabilität. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist die Tag sehr aktiv. Einige Wagengeborenen machen eine Reise oder fangen etwas Neues an oder haben eine Schulung oder Seminar, äh, ändert sich etwas im Leben. Manche Wagengeborenen treffen schwer die Entscheidungen, weil haben Angst oder Zweifeln an diesen Veränderungen und gerade da brauchen die wieder Energie, mutig zu sein und das auch wagen und auch schnell zu sein. Damit verbessern sie ihren Lebenssituation. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist Kraft und Mut, Möglichkeiten und Chancen. Sie haben Erfolg, besonders im beruflichen Situation werden auch wahrgenommen, aber sie haben auch eine gute Zeit, was die Liebe Partnerschaft betrifft. Ein Nachricht begeistert die Skorpion geboren, vielleicht nicht heute, sondern in die Tagen kommt auch etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein Aufstieg, ein beruflicher Aufstieg und diese Chancenmöglichkeiten haben gerade die äh, Schützengeborenen, wo sie auch noch Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft, weil das befestigt sich momentan oder kommt eine neue Begegnung und es ist ähm, ernsthaft und ähm, stabil, was die Schützengeborenen gerade so erleben. Und das war mein heutigen Tageshoroskop. Diese kosmische Energie, 
ändert sich jeden Tag. Jede Tierkreiszeichnung empfängt das Anderes. Dazu kommt unserem eigenen Energiefeld, hat auch eine Bedeutung, weil all das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und dieses Energiefeld, was wir haben, das kommt von uns selbst, von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und das hat eine Bedeutung, wie wir denken und fühlen. Und es ist gut, wenn wir positiv denken und wenn wir Gefühlen wie Zweifel, Schuldgefühl, Angst loslassen, transformieren, ändert sich automatisch unserem Energiefeld. Dadurch ändert sich auch unserem Leben, weil das be beginnt immer mit einer Idee, einem Gedanken. Dann kommt das Gefühl dazu, das ist Energie und das wird Materie. Das dauert ein bisschen, aber das wird Materie. Das heißt, dieses Energiefeld, was wir haben, das setzen wir um, um und dadurch kommen die Ereignisse in unserem Leben. Es materialisiert sich. Und dieses Energiefeld, das zu verändern, damit wir Vorteile haben im Leben, das sollen wir selbst tun, weil wir selbst haben die Verantwortung über unserem Leben. Andere Menschen haben auch Energiefeld, die Orten haben auch Energiefeld, die Räumigkeiten haben Energiefeld, dann auch die kosmische Energie auch dazu, die Zeitqualität. All das, dieses Gesamte, sollen wir in Harmonie halten. Dann sind wir Meister über unserem Leben. Und es gibt Hilfsmittel, was verbindet. Es ist kein Hexerei. Es hat mit Magie auch nichts zu tun, sondern verbindet, harmonisiert Energie. Und dazu empfehle ich etwas. Diese Anhänger symbolisiert das Baum des Lebens. Ist auch echte Blüte drin. Diese Anhänger ist hübsch zum Tragen, ein Schmuckstück. Aber wir können das als Talisman tragen. Und da sind die Düfte, wo dabei helfen. Und diese Düfte sind auch keine magische Wirkung. Wir sind nicht in die Hexenstube, sondern die Düfte harmonisieren, bewirken etwas, vermitteln etwas. Und zu jeden Themen haben, haben wir andere Düfte. Und dazu empfehle ich diese Duftöle für verschiedene Themen, zum Liebe, zu Geldfluss. Das ist zum Beispiel für Schutz. Und das ist so einfach. Das kann man unabhängig von der Zeitqualität nützen, weil ein Amulett können wir immer tragen. Von diesem Duftöl nur ein paar Tröpfchen mit einem Kosmetikpinsel. Diese Anhänger, diese Amulett bepinseln. Und da haben wir schon dieser Schutz an uns. Natürlich kommt auch unserem Glaube dazu. Ganz klar. Glaube versetzt auch Bergen. Aber diese harmonisierende Energie, was Energiefelder auch verbindet, das hilft dabei, dass wir dann diesen Schutz auch bekommen. Und das kann ich nur empfehlen. Und all das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.